அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நலம் தான நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வாரந்தோறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் நல பிரச்சனைகள் பற்றியும் மனநல பிரச்சனைகள் பற்றியும் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்தும் விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக சம்பந்தப்பட்ட துறையைச் சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்முடைய அரங்கத்துக்கே வருகை தந்துட்டுருக்காங்க மனித உடலின் வளர்ச்சி வளர் சிதை மாற்றங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நிர்வாகம் பண்றது நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் தான் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்ல சுரக்கிற ஹார்மோன்கள் கூடினாலோ குறைஞ்சாலோ மனித உடல்ல அது பல்வேறு விதமான நோய்களை ஏற்படுத்துது இந்த நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்ல மிக முக்கியமான சுரப்பி தைராய்டு நாள்தோறும் தைராய்டு நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே போகுது அந்த வகையில முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தைராய்டு மற்றும் டயபெட்டிஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் என்னென்ன அதற்கு உண்டான தீர்வுகள் என்ன விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக பிரபல எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ கோபால் நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னா பொதுவா என்ன இதுல என்னெல்லாம் நோய்கள் அதிக பாதிப்பை தரக்கூடியது இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் அந்த அந்த டேர்ம் என்னென்னா இந்த டக்லஸ் கிளான்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் அதுலேருந்து சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் நேராகவே ரத்தத்தில் போய் சேருது அண்ட் ரத்தத்தில் போய் சேர்ந்து உடம்பில் இருக்கிற எல்லா பாகத்துலேயும் எவ்ரி செல் இந்த பாடி அதில் ஒரு ஆக்ஷன் உண்டு ஸோ நம்ம ஹெட்டிலேருந்து காலை வரைக்கும் பார்த்ததில் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஒரு முக்கியமான நாளமில்லா சுரப்பி அதை தான் நம்ம மாஸ்டர் கிளான்ட்னு சொல்கிறது அடுத்தது தைராய்ட் நீங்கள் தைராய்டு வந்து இன்ட்ரடக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிங்க தைராய்டு ஒரு முக்கியமான நாளம் எல்லாம் சுரப்பி பேங்க்ரியாஸ் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய இன்சுலின் ஸோ அந்த பேங்க்ரியாஸும் ஒரு நாளம் எல்லாம் சுரப்பி அதை தவிர அட்ரீனல் கிளாண்ட் ஓவரி அந்த மாதிரி நிறைய நாளம் எல்லாம் சுரப்பி இருக்குது பட் அதோட அந்த அறிகுறி என்னென்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து நேர ரத்தத்தில் போய் சேருது அதுதான் நாளம் எல்லா சுரப்பியோட இது நாளம் எல்லா சுரப்பி எதனால் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வந்துட்டுருக்குன்னா அந்த நாளம் எல்லா சுரப்பி சுரக்கிற சக்தி குறையலாம் இல்லை கூடலாம் சாதாரணமாக நம்மளுக்கு வயது ஆகும்போது கொஞ்சம் அந்த சுரக்கிற சக்தி குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில பேருக்கு அந்த சுரக்கிறது அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தைராய்டு அதில் ரொம்ப ஒரு காமன் டிசீஸ் தைராய்டு பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு ரொம்ப காமன் அது ஸோ நாளமில்லா சுரப்பி ஒரு நட்ஷல்ல இதுதான் அதை பற்றி டாக்டர் இந்த நாளம் இல்லா சுரப்பிகளில் மிக முக்கியமான சுரப்பி தைராய்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த தைராய்டு அதிகமாக சுரந்தாலோ இல்லை கம்மியாக சுரந்தாலோ எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரியும் டாக்டர் குறிப்பாக முதியவர்கள் கிட்ட இது எந்த மாதிரியான பாதிப்பை ஏற்படுத்துது ஸோ தைராய்டு வந்து நான் முதல்ல அந்த கம்மியாக சுரக்கிற தைராய்டை பற்றி சொல்கிறேன் ஹைப்போ தைராய்டுன்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகுறது இல்லை அந்த அந்த தைராய்டு கிளாண்டிலேருந்து அந்த உறுப்புலேருந்து தைராய்டு சுரக்கிறது கம்மியாக இருந்ததுன்னா முதியோருக்கு முக்கியமாக சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடம்பு சோர்வாக இருக்கிறது மூட்டு வலி கை கால் வீக்கம் வருது தலை சுத்தல் தலைவலி பிபி ஏறுதல் கொலஸ்ட்ரால் ஏறுதல் உடல் பெருமன் கொஞ்சம் அதிகமாகுது அந்த உடல் பெருமன் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலில் அந்த நீர் சேரத்துனால கொஞ்சம் உடல் பெருமன் வருது பாத்ரூம் போகிற கஷ்டம் மோஷன் போகிற கஷ்டம் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் சொல்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஸ்கின்ல பிரச்சனை எலர்ஜி இது வந்து தைராய்டு கம்மியாக சுரக்கிறது ஹைப்போ தைராய்டுன்னு சொல்கிற அந்த பிரச்சனைனால வரக்கூடியது அண்ட் முதியோருக்கு இது தான் பெரும்பாலும் இது தான் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் வரும் முக்கியமாக வந்து வரக்கூடியது வந்து டயர்ட்னஸ் டயர்ட்னஸ் நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஓ வயசாகிடுது இதனால தான் உடம்பு சோர்வாக இருக்கு அதிகமாக தூக்கம் வருது சரி வயசாகிடுது அறுபத்தஞ்சு வயசாகிடுது எழுபது எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசாகிடுது இதனால தான் பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு தைராய்டை பற்றி சம்டைம்ஸ் அதை யோசிக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம தைராய்டை வந்து இருக்கா இல்லையா தைராய்டு வந்து சரியாக சுரக்கிறதா இல்லையான்னு ஒரு சிம்பிள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டா தெரியும் தைராய்டு எதாவது சுரக்கிற சக்தி கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த நம்ம வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுத்தா தேல் ஃபீல் மச் மச் பெட்டர் நல்ல அந்த அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்ல ஒரு 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 தென்பாக இருப்பாங்க தைராய்டு வந்து அது நான் சொன்னது வந்து இது வரைக்கும் கம்மியாக சுரக்கிற தைராய்டுக்கு அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டு ஆக்சுவலி முதியோரில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் ஸோ அது உதாரணத்துக்கு வந்து எங்கர் ஏஜில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்புறமா முதியோருக்கு எப்படி இருக்குன்னு அப்போ தான் அந்த கான்ட்ராஸ்ட் புரியும் அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டு ஜென்ரலி யங்கர் பீப்புள் தட் இஸ் நான் சொல்கிறது வந்து முப்பது இருபது வயசு பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி அதில் வந்து வெயிட் குறையும் அதிகமாக ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகும் படப்படப்படன்னு வருவாங்க அதிகமாக வேர்த்து கொட்டும் பீரியட்
முதியோருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாக வெயிட் குறையிறதோ இல்லை படப்படப்போ அதிகமாக வேர்த்து கொட்டுறதோ அந்த அந்த வயதில் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இன்ஃபேக்ட் முதியோருக்கு வந்து அந்த ஹைப்பர் தைராய்டும் சரி ஹைப்போ தைராய்டும் சரி ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப டயர்ட்னஸ் தான் தெரியும் உடம்பு சோர்வாக இருக்கிறது அது ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து முதியோருக்கு டிப்ரெஷன் ரொம்ப இந்த இந்த மனநிலை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க ஒரு எனர்ஜி லெவல் இல்லாதனால சரி இவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு கொடுத்து இனிமேல் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துடும் தே டோண்ட் டெய்லி எழுந்து இந்த மாதிரி இந்த ஒரு 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 என்தூசியாஸ்டிக்காக நம்ம லைஃப்பை ஃபேஸ் பண்ணுறது அதை அது வரது இல்லை ஸோ அந்த டிப்ரெஷன் இஸ் அ வெரி காமன் ரெண் மூணாவது வந்து அதிகமாக சொற்கிறது இட் கேன் ஆல்சோ காஸ் ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் முதியோருக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்ட் பிரச்சனை தெரஸ் அந்த ஹார்ட் பீட் இர்ரெகுலர் ஆகுது ரெகுலராக இல்லாமல் இருக்கிற ஹார்ட் பீட் இர்ரெகுலர் ஆகுது அந்த ஹார்ட் பீட் இர்ரெகுலர் ஆகிறதுனால சில பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வரலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் இல்லைனா ஒரு மாதிரி ஒரு படப்படப்பு ஹார்ட் பீட் ஸ்கிப் ஆகிறதுனால இல்லைனா மூச்சு விடுற கஷ்டம் இந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை கூட இந்த அதிகமாக சொற்கிற தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ முதியோருக்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும் டாக்டர் இந்த தைராய்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து ஈஸிலி ட்ரீட்டபிள் நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வேறு வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு வேறையா டாக்டர் வேறு விதமாக ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா சம்டைம்ஸ் அந்த கம்மியாக சுரக்கிற தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டுக்கும் ஒன்றுமே வித்தியாசம் இல்லை தட் இஸ் வயது கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி முதியோருக்கும் சரி அதே மாதிரி தான் இந்த மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் அந்த அந்த உடம்புல கம்மியாக சுரக்கிற அந்த ஹார்மோனை டேப்லெட் மூலமாக கொடுப்போம் அதில் வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் அந்த ஆப்போசிட் அந்த அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டு எடுத்துனா கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஏன்னா அது அதிகமாக சுரக்கிற தைராய்டோட காரணங்கள் முதியோருக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த அதிகமாக சுரக்கிறது எதனால் அதிகமாக சுரக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சுட்டு அதுக்கான நம்ம மெடிசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சம்டைம்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே தவிர அந்த கம்மியாக சுரக்கிற ஹைப்போ தைராய்டுக்கும் ஒன்றுமே வித்தியாசம் இல்லை அதே மாதிரி தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் டாக்டர் தைராய்டு ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க டாக்டர் இந்த வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு இந்த தைராய்டு வரத்துக்கான முக்கியமான காரணம் இல்லை டாக்டர் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதனால் சில பேருக்கு தைராய்டு பிரச்சனைகள் வருது சில பேருக்கு வரதில்லைன்னு நோ படி நோஸ் இது ஒரு சரியான ஒரு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனாலையோ இல்லை சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனாலையோ அதெல்லாம் ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் காரணம் கிடையாது ஜெனட்டிக் ஆர் ஹெரிடிட்ரி உங்கள் குடும்பத்தில் வேறு யாருக்காவது தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருந்தால் அது வரத்துக்கு ஸோ இயற்கையாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் அண்ணன் தம்பிங்க இல்லை அக்கா தங்கச்சி இல்லை யோர் மதர் இல்லை ஃபாதர் அவங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்களுக்கும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஜெனட்டிக் ஆர் ஹெரிடிட்ரி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் ஏஜ் ஒரு முக்கியமான காரணம் வ ஏஜ் வயது ஆக ஆக தைராய்டு வந்து சொறக்கிறது சரியாக இல்லாமல் இருக்கிறது நம்ம உடம்பில் இருக்கிற மற்ற உறுப்புகள்லாம் இந்த மாதிரி வேலை பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் குறையும் நம்மளுக்கு ஏஜ் ஆக ஆக அந்த மாதிரி அந்த எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த ஃபங்க்ஷனிங் குறையறதுனால எல்லா இன்ஃபேக்ட் எல்லா அந்த நாளமில்லா சுரப்பி கிளாண்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வயது ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை குறைஞ்சுன்னு வரும் இட் இட் பிகம்ஸ் மெட்டபாலிக் ரேட்டுங்கிறது குறைஞ்சுன்னு வரும் ஸோ அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் டேர்னிங் டவுன் ஸ்லோயிங் டவுன் நம்மளுக்கு பத்து வயசுலேயோ பதிஞ்சு வயசுலேயோ இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸஸ் ஹார்மோன் லெவல் தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஏஜ் ஆக ஆனால் ஸோ இட் ஆல் பி டைலிங் டவுன் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பீட் குறைஞ்சுன்னு வரும் ஸோ பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஏஜ் சில பேருக்கு அது ரொம்ப அதிகமாக நார்மலோட அதிகமாக குறையறதுனால பிரச்சனைகள் வருது பட் மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி வந்து ஏஜ் ஜெனட்டிக்ஸ் ஹெரிடிட்டி இது மூணு தான் முக்கியமான காரணங்கள் டாக்டர் முதியவர்களில் தைராய்டு ஏற்படுறதுக்கு குறிப்பிட்ட காரணங்கள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போது வயதுக்கு ஏற்றபடி அந்த தைராய்டுடைய லெவல்ஸ் மாறுபடுமா டாக்டர் இளம் வயதினருக்கு வேறு முதுமை இல்லாத வேறையா வேறையாக இருக்குமா அது ஆமாம் ஸோ கொஞ்சம் வய வயது ஆகும்போது அந்த டிஎஸ்ஹெச்ங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட் நாங்கள் தைராய்டுக்கு சாதாரணமாக அதை வந்து செக் பண்ணுவோம் தைராய்டில் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா தைராய்டு சுரக்கிறது சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு வயது ஆகும்போது பர்டிகுலர்லி எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு அந்த ஏஜ் சொல்கிறேன் அந்த அந்த மாதிரி வயது ஆகும்போது அந்த டிஎஸ்ஹெச்ங்கிறது சாதாரணமாக ஏறும் நார்மல் அது நார்
என்ன மாதிரி நாளம் இல்லா சுரப்பி சிறப்பு நிபுணர் கிட்ட போய் என்டோக்னாலஜிஸ் கிட்ட கேட்டு தான் தைராய்டு வந்து நிஜமாவே சுரக்கிறது கம்மியாக இருக்காது ஏன்னா ஓவர் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கக்கூடாது நம்ம வந்து இந்த யங்கர் ஏஜ் குரூப்போட நார்மல் ரேஞ்சை வச்சுட்டு முதியோருக்கு டெஃபினெட்லி தைராய்டு இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து அது இது தேவை இல்லாமல் நம்ம தைராய்டு மாத்திரைகள் கொடுத்தா முதியோருக்கு அதே அந்த திருப்பி அந்த ஹார்ட் பிரச்சனை அதிகமாகிறதுக்கோ இல்லை எலும்பு தைமானம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அன்னெசரி ட்ரீட்மெண்ட் ஓவர் ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாம் முதியோருக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் கொஞ்சம் வயது கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா தைராய்டு டேப்லெட் கொடுத்தா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்காத உடம்புல தேர் பி ஏபிள் டு பேர் இட் பட் முதியோருக்கு வந்து அதை பிரச்சனை அதிகமாக கொடுக்கும் டாக்டர் முதியோர்களுக்கு வந்து இந்த நலம் இல்லா சுரப்பிகள் என்னோட அளவு வந்து வேற மாதிரி அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான தகவலை சொன்னீங்க இப்போ முதியோர்களுக்கு இந்த நலம் இல்லா சுரப்பிகள்னால ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான பாதிப்புகள் என்னவா இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து காமனாக தைராய்டு சொன்னேன் பட் தைராய்டோட இன்னும் முக்கியமான பிரச்சனை வந்து அந்த நாளம் இல்லா சுரப்பி சம்மந்தப்பட்டது டயபெட்டீஸ் டயபெட்டீஸ் பற்றி நிறைய எல்லாருக்கும் இப்போது அவேர்னஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு அதை புரியறது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் டயபெட்டீஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏஜ் தான் நம்மளுக்கு வயது ஆகும்போது அந்த பேங்க்ரியா சுரக்கிறது கம்மியாக இருக்கலாம் பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய இன்சுலின் கம்மியாகும் நான் சொன்னேன் இந்த நாடமெல்லாம் சுரப்பி எல்லாத்தோட ஃபங்க்ஷனுமே குறைஞ்சனு வரும் அதே மாதிரி அந்த பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து சுரக்கக்கூடிய இன்சுலினும் குறைஞ்சனு வரும் ஸோ ஏஜ் ஆக ஆக வயது ஆகும்போது டயபெட்டீஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகம் டயபெட்டீஸ் இஸ் அ வெரி காமன் திங் மூணாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாடமெல்லாம் சுரப்பி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் எலும்பு தைமானம் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஸோ முதியோருக்கு வந்து ரொம்ப காமன் பிரச்சனை ஒன்று வர்றது வந்து கீழே விழுந்தால் ஈஸியாக அவங்களுக்கு அந்த எலும்பு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் ஸோ ஹிப் ஃப்ராக்சர் இல்லை பேக் ஃப்ராக்சர் இல்லை கை ஃப்ராக்சர் ரொம்ப காமன் பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கும் சரி ஆண்களுக்கும் சரி இந்த ரிஸ்க் அந்த ஃப்ராக்சர் ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மியான ஏஜ்லேயே அதிகமாகிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மற்ற ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி இல்லைனா அமெரிக்கன் கண்ட்ரி அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அங்கே அவங்களுக்கெலாம் வந்து அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே தான் இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் ஃப்ராக்சருங்கிறது வரும் நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து ஐம்பது அறுபது வயசுலேயே அந்த ரிஸ்க்கு அதிகமாகிறது ஸோ அதுவும் ஒரு நாளமெல்லா சுரப்பி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை தான் டாக்டர் முன்னாடி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த தைராய்டு பிரச்சனையால் இந்த எலும்பு மெலிதல் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படும் முதியவர்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டாக்டர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஒன்று இருக்குது டெக்ஸா ஸ்கேனுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ரேயில் வந்து நம்ம பேக் போன் தட் இஸ் அந்த அந்த லோவர் பேக்கோட அந்த போன் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த எப்படி எந்த அளவுக்கு அந்த போன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி இடுப்பில் போன் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது போன் டென்சிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது ஸோ அந்த டெக்ஸா ஸ்கேனுங்கிறது பண்ணால் தெரிய வரும் டெக்ஸா ஸ்கேனுங்கிறது சாதாரணமாக மற்ற ஊர்களில் வந்து அறுபத்தி ஏ அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுக்கு மேலே பண்ண சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் இன் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா நம்ம ஊரில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெண்களுக்கு ஐம்பது வயசு மேலேயும் ஆண்களுக்கு அறுபது வயசு மேலேயுமே ரெண்டு பேருக்குமே இந்த மாதிரி இந்த ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த டெக்ஸா ஸ்கேன் பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த எலும்பு தெய்மான மாஸ்டியோப்ரோசஸ் பிரச்சனைன்னு தெரிய தெரிய வந்ததுன்னா அதுக்கும் நல்ல மெடிசன்ஸ் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஆஸ்டியோப்ரோசிஸ் ரொம்ப காமனாக நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா சைலண்ட் கில்லர் ஏன்னா அது அது வந்து நம்ம கீழே விழுந்து அந்த 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 எலும்பு உடையிற வரைக்கும் அது பிரச்சனைன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதுக்கு மேலே அதனால் அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பாடி பெயின் ஜாயிண்ட் பெயின் ஒன்றும் சிம்டம்ஸ் இருக்காது இப்போ நான் வந்து தைராய்டுக்கு நிறைய லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இது வரலாம் அது வரலாம் அந்த மாதிரி இந்த ஆஸ்டியோப்ரோசிஸ்க்கும் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம கீழே விழுந்து எலும்பு உடைக்கிற வரைக்கும் அதோட சிம்டம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது பட் இட் கேன் பி ப்ரிவென்டட் அது தடுக்க முடியும் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே ஒன்று வந்து அதை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிவென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் நம்ம நம்ம நடக்கும்போது அந்த இஃபெக்ட் ஆஃப் த ஏர்ஸ் கிராவிட்டி நம்ம எலும்பில் வந்து அந்த இழுக்கிறதுனால நம்ம எலும்பு இழுக்கிறதுனால வாக்கிங் வந்து ரொம்ப குட் எக்ஸசைஸ் நடக்கிறதோ இல்லை ஜஸ்ட் நிற்கிறதோ இல்லை ஸ்லைட்டாக நம்ம ஸ்கிப்பிங் பண்ண
டாக்டர் டெக்ஸாஸ் கேனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னீங்க இப்போது முதியவர்கள் குறிப்பாக பெண்கள் இந்த மெனோபாஸ் நெருங்குகிற பெண்கள் இல்லை மெனோபாஸ் ஆன பெண்கள் தங்களோட போன் ஸ்ட்ரென்த்தை நல்லா வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் டாக்டர் ஸோ ஒன்று வாக்கிங் வாக்கிங் வாக்கிங்கோட பெட்டர் எக்ஸசைஸ் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் வாக்கிங் அந்த 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 நம்ம தரையிலேருந்து அந்த காலை மேலே தூக்கி கீழே வைக்கிறது அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு எக்ஸசைஸ் நம்ம அதை ரொம்ப இவ்வளோ நேரம் நடக்கணும் அப்படி ஏதாவது ஸோ டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம அதிகமாக நடக்கிறோமோ நல்லது மினிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் ஸோ அப்படியே நம்ம வீட்டில் நடந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம தோட்டத்தை சுற்றியோ இல்லை வீட்டு பக்கத்தில் எதனா ஒரு பார்க்கு கோவில் எங்கே இருந்தாலும் சரி நடக்கிறது எவ்வளோ முடியுமோ நம்ம நடந்துகிட்டே இருந்தால் நல்லது சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப முக்கியம் நிறைய அந்த ப்ரோட்டீன் உள்ள பொருள் எடுக்கிறது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து எக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்றீங்கன்னா எக் ஃபிஷ் சிக்கன் சாதாரணமாக அதை தான் எடுக்க சொல்லுவோம் அப்படி அதெல்லாம் எடுக்கலை கம்ப்ளீட்டாக வெஜிடேரியனாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நிறைய பருப்பு வகைகள் கீரை வகைகள் ஏன்னா கீரையில் இருக்கிற விட்டமின் கே ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்குமே ஸோ கீரை பால் ஆஃப்கோர்ஸ் பால் உடம்புக்கு ஒத்துன்றதுனா சரி சில பேருக்கு வந்து அந்த லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ்னால பால் ஒத்துக்காம இருக்கலாம் பால் ஒத்துக்கலைனாலும் தயிர் மோர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் அந்த அதில் இருக்கிற அந்த கால்சியம் அதில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் உடம்புக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ குட் டயட் சின்ன வயசுலேருந்தே குட் எக்ஸசைஸ் விட்டமின் டி லெவல் நல்லா இருக்கணும் ஸோ விட்டமின் டி லெவல் எல்லாருக்குமே இப்போ அதை பற்றி புரியறது அந்த என்ன சொல்கிறது நம்ம சன்ல எக்ஸ்போஷர் தேவை சன் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் தான் அந்த வெயில் நம்ம உடம்புல பட்டால் தான் அதுவும் அந்த வெயில் நம்ம தோளில் படுறது வந்து பிட்வீன் காலையில் பத்து மணிலேருந்து மதியம் ரெண்டு மணிக்குள்ளே அந்த அந்த டைமில் அந்த 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 வெயில் நம்ம உடம்புல பட்டால் விட்டமின் டி நல்லாவே உற்பத்தியாக இருக்குது ஸோ அந்த விட்டமின் டி நல்லா இருக்கணும் கால்சியம் நல்லா இருக்கணும் விட்டமின் கே நல்லா இருக்கணும் வாக்கிங் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணால் சின்ன வயசுலேருந்தே எலும்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போன் சொல் ரிமைன் ஸ்ட்ராங் டாக்டர் இந்த ஹார்மோன் தெரப்பி அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே டாக்டர் அது எந்த வகையில் எந்த அளவுக்கு முதியோர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் டாக்டர் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரைக்கும் எல்லா முதியோருக்கு முதியோர் பெண்களுக்கும் மெனோபாஸ்னு வந்துடுத்துனா அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டடி விமென்ஸ் ஹெல்த் இனிஷியேட்டிவ்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டடி அமெரிக்காவில் பண்ணி அது வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இந்த மாதிரி முதியோர் பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்ததில் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுனால பிரச்சனைகள் ஒன்றும் அதிகமாகுது ஸோ மெனோபாசல் தட் இஸ் நம்ம சாதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் தட் இஸ் ஐம்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசில் சாதாரணமாக வரக்கூடிய அந்த மெனோபாஸ் விமனுக்கு வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் இந்த ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா அதிகமாக தான் ரிஸ்க்கு சில ஸ்பெசிஃபிக்காக தட் இஸ் அவங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருந்தால் தான் ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மெனோபாஸுங்கிறத நம்ம அந்த அந்த ஒரு நார்மல் பார்ட் ஆஃப் ஏஜிங் நார்மல் இது அது ஒரு வியாதி கிடையாது அது ஒரு ஒரு அதுக்காக நம்ம வந்து பயந்துட்டு இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது இட் இஸ் அ நார்மல் பார்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஓல்டு நம்ம அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஹார்மோன்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி ஏதாவது இந்த டெக்ஸா ஸ்கேனில் இந்த மாதிரி இந்த எலும்பு தைமானம் ஆஸ்டியோ ப்ரோசஸ்னு கண்டுபிடிச்சாலுமே மெனோபாஸ் விமனுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது மற்றபடி கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுத்தா இந்த மாதிரி நம்ம விழுந்தாலுமே அந்த எலும்பு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ஃப்ராக்சர் வராமல் இருக்கும் ஸோ ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது இப்போது ஜஸ்ட் ரூட்டீனாக கொடுக்கறது இல்லை டாக்டர் தைராய்ட் பிரச்சனை உள்ள முதியோர்களுக்கு ஒபிசிட்டியும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது இல்லையா டாக்டர் ஸோ இதுலேருந்து முதியவர்கள் எப்படி தங்களை பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் தைராய்ட் பிரச்சனைனால உடல் பெருமன் வருதுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக என்ன சொல்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு மித் ஸோ இன்ஃபேக்ட் உடல் பெருமன் வரத்துனால சில பேருக்கு தைராய்டு பிரச்சனைகள் வரலாம் தைராய்டு பிரச்சனை வரத்துனால வெயிட் வந்து பத்து கிலோ போடுறதோ பதிஞ்சு கிலோ போடுறதோ இல்லை இன்னும் முக்கியமாக வெயிட் குறையாமல் இருக்கிறதோ தைராய்டினால வரக்கூடிய பிரச்சனை கிடையாது தைராய்டு சுரக்கிறது ஏதாவது கம்மியாக இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு மேபி அந்த தைராய்டினால ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ வெயிட் ஏறலாம் அந்த ரெண்டு மிலோ ரெண்டு அந்த டூ த்ரீ கிலோஸ் வெயிட் ஏறுறது கூட ஜஸ்ட் வாட்டர் அட்டென்ஷன் உடம்புல நீர் சேர்றதுனால தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பித்தா அந்த டூ த்ரீ கிலோஸ் குறைஞ்சிடும் ஸோ உடல் பெருமன் தைராய்டினால வருதுங்கி
வெயிட் ஏறாம இருக்கிற என்ன முயற்சி எடுக்கிறோமோ அதனால தைராய்டும் காப்பாற்றப்படும் அதான் நிறைய பெண்கள் சொல்லுவாங்க குண்டாயிட்டாலே எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கு அதனால தான் நான் குண்டாகிறேன் அப்படின்ட்டு நாட் அட் ஆல் ட்ரூ நாட் அட் ஆல் ட்ரூ அதுதான் நான் சொல்றேன் வெயிட் வந்து ஏறுன்னு போறது வெயிட் எதனால ஏறுறதுன்னா முக்கியமா பெண்களுக்கு வந்து பர்டிகுலர்லி கர்ப்பம் ஆனப்புறம் டெலிவரி ஆனப்புறம் they don't take care of themselves on the first one year after delivery that is pregnancy bodu erina weight and the 10 kg or 12 kg pregnancy bodu erina weight first one year after delivery korake paakanum and the time la enna pannuvaanga avanga veetla irukkaravanga mother or mother in law vandu saapduma 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 thi vandu papa ku paal kuduthirukke saapdu nu onnu konjam weight eethi vittuduvaanga adukaprama and the weight koriyiradhu romba kashtam so and the pregnancy mulukka nama weight erinathukku kaaraname to make milk for the baby papa porna poru and the milk production ku da and the weight la yerathu the oru varadathukulla adu korachaanga yes because after that koraiyadhen illa it will become very difficult so pregnancy ke pregnancy weight gain mudinja alavukku within the first 1 year koraka paakanum and the best time to lose weight is papa ku paal kodukkumbodhu and and the breastfeeding time la da nalla easy ah weight koraiyum konjam nama moyarchi eduth diet la irundhu konjam walking la panna அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இயரில் வெயிட் நல்லா குறையும் அப்புறமா அதை விட்டுட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ வெயிட் குறையாமல் இருக்கிறதுனால அப்புறமா போய் தைராய்டு செக் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஏதோ மைல்டாக கொஞ்சம் இந்த டிஎஸ்ஹெச் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஓஹோ தைராய்டுனால தான் எனக்கு வெயிட் ஏறி இருக்கு நான் தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்க போகிறேன் பட் என்ன பிரச்சனை வருது தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்கிறதுனால யாருக்கும் வெயிட் குறையறது இல்லை பிகாஸ் தைராய்டுனால வெயிட் ஏறவே இல்லை இன் த ஃபஸ்ட் பிளேஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த திஸ் இஸ் தினோ என்ன சொல்கிறது ரொம்ப காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன் நம்ம ஊரில் ஸோ தைராய்டுனால வெயிட் ஏறுறது கிடையாது வெயிட் ஏறுறதுக்கு காரணம் பேட் லைஃப் ஸ்டைல் டயட் சரியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தேவை இல்லாமல் சாப்பிட்றதுனால எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் வெயிட் ஏறுறது ஸோ அதனால தைராய்டும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வெயிட் குறைஞ்சால் சில பேருக்கு தைராய்டும் நார்மல் ஆகிடும் ஸோ உடல் பெருமன் வராமல் தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் டாக்டர் தைராய்டுக்கும் வெயிட் ஏறுறதுக்கும் எந்த விதமான ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிற கருத்தை தெள்ள தெளிவாக சொன்னீங்க இப்போ தைராய்டுக்கும் உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா டாக்டர் முதியவர்கள் ஏதாவது உணவு வகைகளை தவிர்த்துட்டா அவங்களுக்கு தைராய்டு வராது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா எந்த உணவு முறையில் வந்து வெயிட் ஏறாமல் இருக்கோ அதில் மேபி தைராய்டும் நல்லா வேலை பண்ணும் ஸோ பேசிக் ஹெல்த்தி டயட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஹெல்த்தி டயட்டுங்கிறது சுகர் கம்மி பண்ணிக்கிறது இதில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட் தட் சுகருங்கிறது இட் கேன் பி எனி கலர் வெள்ளையாக இருக்கலாம் ப்ரௌனாக இருக்கலாம் நாட்டு சர்க்கரையாக இருக்கலாம் தேனாக இருக்கலாம் வெள்ளமாக இருக்கலாம் இட் டசன் மேட்டர் சுகர் இஸ் சுகர் நம்ம உடம்புல போய் சேர்ந்துருத்துனா ஸ்வீட்டாக இனிப்பாக இருக்குன்னா அது ரொம்ப எக்ஸசைஸாக சாப்பிடக்கூடாது அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது இட் நிறைய பேருக்கு வந்து அகேன் இது ஒரு தவறான எண்ணம் என்னென்னா ப்ரவுன் சுகர் இஸ் ஹெல்த்தியர் தன் ஒயிட் சுகர் ஸோ நான் ஒயிட் சுகரே எடுக்கிறது இல்லை டாக்டர் நான் ப்ரவுன் சுகர் தான் எடுக்கிறேன் சுகர் இஸ் சுகர் நம்ம வயிற்றில் போனால் வயிற்றுக்கு ஒன்றும் ஐஸ் கிடையாது த ஸ்டமக் டசன் நோ வெதர் இட் இஸ் ஒயிட் ஆர் ப்ரௌன் ஸோ சுகர் இஸ் சுகர் ஸோ சுகரை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் நிறைய ஃபைபர் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ரெண்டு விதமான ஒரு காய்கறியும் ஒரு கீரையும் ஒரு கூட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நாட் தட் இட்ஸ் ஈஸி நிறைய ஏனோ ஒர்க்கிங் விமன் மே நாட் ஃபைண்ட் இட் ஈஸி இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு கூட்டு ஒரு கீரை ஒரு காய் டெய்லி நம்ம சேர்த்துக்கணும் ரைஸை கம்மி பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 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 ஹெல்த்தியான டயட் ரைஸுங்கிறது உடனே வந்து இப்போ என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஃபேஷனாக இருக்கிறது வந்து நிறைய பேர் மில்லட் சிறுதானியங்கள் அது எடுத்தனா ரொம்ப ஹெல்த்தின்னு குறிப்பு ஒன்று உண்டு சிறுதானியங்கள் எடுக்கிறதுனால சிறுதானியங்களும் அதே அளவு தான் கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அதையும் நம்ம குறைச்சி தான் சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி எடுக்கிறது ஒன்றும் மோர் ஹெல்த்தி கிடையாது அதனால் கஷ்டப்பட்டு நம்ம சப்பாத்திலாம் சாப்பிட்ணும்னு அவசியம் இல்லை சப்பாத்தி பிடிச்சிருந்தால் சாப்பிடுங்க பிடிக்கலனா எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் சப்பாத்தியாக எடுத்தாலும் ரெண்டு இல்லை மூணு கண அளவாக எடுக்கணும் என்ன எடுத்தாலுமே இட்லி தோசை சப்பாத்தி உப்புமா சேவை என்ன பொருளாக இருந்தாலும் அந்த கார்போஹைட்ரேட் மாவசத்தை அடங்கி இருக்கிற பொருளை லிமிட்டாக எடுக்கணும் பட் நிறைய கூட்டு கீரை காய் பொரியல் சைட் டிஷ்ஷஸ் அதை நிறைய படுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த மாதிரி ஒரு டயட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தால் உடல் பெருமன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா தைராய்டு பிரச்சனையும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு கம்மி டாக்டர் இந்த நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் பற்றி பல விஷயங்கள் பேசுனீங்க டாக்டர் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் முதியவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேக் ஹோம்
சுரக்கிற சக்தி கம்மியாகிறது இல்லை அதிகமாகிறது அது ரொம்ப எக்ஸஸாக போச்சுண்ணா ஒன் வே ஒரு நதர் பர்டிகுலர்லி தைராய்டினால் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ எனி உடம்பு சோர்வாக இருக்கிறது டயர்ட்னஸாக இருக்கிறதுனா தைராய்டை பற்றி யோசித்து ஒரு சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் தைராய்டு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் சக்கர நோயாக இருக்கட்டும் இந்த எலும்பு தைமானமாக இருக்கட்டும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம சிம்பிளாக கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸ் தட் இஸ் நம்ம சின்ன வயசில் இருந்தே நல்லா ஆக்டிவ் அண்ட் ஹெல்த்தி வாக்கிங் நிறைய பண்ணிவிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு அண்டு டயட்டில் இருந்துட்டு டயட்டுங்கிறது சுகர் எடுக்காமல் நிறைய ப்ரோட்டீன் உணவு சேர்த்துண்டு நிறைய ஃபைபர் உள்ள நார் சத்து உள்ள உணவு நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்துண்டு இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசில் இருந்தே பண்ணிட்டு வந்தால் நிறைய முதியோர்களுக்கு வரக்கூடிய நிறைய வியாதிகள் வந்து வராமல் தடுக்க முடியும் டாக்டர் நாளம் இல்லா சுரப்பைகள் என்டோக்ரைனாலஜியை பற்றிய பல்வேறு எங்களுடைய சந்தேகங்கள் முதியவர்கள் அது எப்படி பாதிக்குது தைராய்டு டயபெட்டிஸ் இப்படி பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு எங்களுடைய அரங்கத்துக்கே வந்து விளக்கங்கள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வணக்கம் நன்றி